వెల్కమ్ టు శివ మధు కిచెన్ నేను మధుమిత శివ బాలాజీ యాక్చువల్ గా ఇవాళ ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డిష్ చేయబోతున్నాను నేను వేరే డిష్ అనుకున్నాను బట్ మీరందరూ ఆల్రెడీ సాంబార్ పొడి చేసి రెడీగా పెట్టేసి నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఇన్ని ఫొటోస్ వచ్చేసాయి సో మీరు అడిగిన రెసిపీ చేసేద్దామని ఇవాళ బిసిబెలా బాత్ చేయబోతున్నా అనమాట బిసిబెలా హులియన దీని యాక్చువల్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇదనమాట కర్ణాటక డిష్ ఇది సో ఇది వచ్చేసి పేరులోనే బిసి వేడి ఉంది కాబట్టి వేడి వేడిగా తినే ఒక డిష్ అనమాట చాలా యమ్మి డిష్ అండ్ మనకి చాలా తక్కువ పరిచయం ఉంది నాకు స్పెషల్లీ పెళ్లి తర్వాతే నాకు బిసిబిలాబాద్ సాంబార్ పొడి ఇవన్నీ నేను శివ వాళ్ళ అమ్మమ్మ దగ్గరే నేర్చుకున్నానని చెప్తాను కదా అండ్ నా మీద శివ వాళ్ళ అమ్మమ్మ వంటల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎందుకు ఉందంటే పెళ్లి తర్వాత నేను పెళ్ళయ్యి ఇక్కడికి శివతో కలిసి ఉండడానికి అత్తగారు వీళ్ళు అంటారు కదా అలా వచ్చేసిన తర్వాత మా అత్తగారు చెన్నైలో ఉండేవాళ్ళు బట్ శివతో వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఉండేవాళ్ళు అనమాట సో అందుకని అమ్మమ్మ చేసే ఆ పెళ్ళైన కొత్తలో నేను వచ్చి నేను తినింది కానీ నేను చూసింది కానీ మొత్తం నానమ్మ వంటలు సో అందువల్ల నాకు శివ వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది వంట చేసే విధానంలో అండ్ ఆబ్వియస్లీ నేను చిన్నప్పటి నుంచి వంట చాలా బాగా చేస్తాను అది పక్కన పెట్టేస్తే శివాకి నచ్చే వంటలన్నీ నేను శివ వాళ్ళ అమ్మమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్నా అనమాట సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ 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 ఫేవరెట్ డిష్ ఫర్ శివ ఈస్ బిసిబిలాబాద్ సో ఈ బిసిబిలాబాద్ ని ఎలా చేయాలి అని ఇవాళ చూసేద్దాం బిసిబిలాబాద్ కోసం నేను తీసుకుంది రెండు గ్లాసుల బియ్యం ఒకటిన్నర గ్లాస్ కందిపప్పు ఇది యాక్చువల్యూట్లీ శివ మధు రెసిపీ అంటే శివ వాళ్ళ అమ్మమ్మ రెసిపీ శివ వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళు శివ వాళ్ళ తాతయ్య ప్రొఫెషన్ వైజ్ హీ వాజ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ అనమాట సో ఆ టైంలో బెంగళూరులో ఉండాల్సి వచ్చింది సో అప్పుడు అమ్మమ్మకి తెలిసిన బెంగళూరు వంటలో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఫేవరెట్ అనమాట ఇక్కడ శివ వాళ్ళందరికీ సో నా పెళ్లి తర్వాత నేను నేర్చుకున్నాను మెజర్మెంట్ కూడా నేను చెప్పాను కదా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలాగ మారుతుంటుంది సో ఇప్పుడు రెండు సార్లు వాష్ చేసేసి సోప్ చేసేసుకుందాం నేను చెప్పబోయే రెసిపీ చాలా ఈజీ రెసిపీ అనమాట సో ఇప్పుడు రెండు సార్లు వాష్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో మనం నీళ్లు యాడ్ చేయబోతున్నాం మనం తీసుకుంది మూడున్నర గ్లాసుల పప్పు బియ్యం మిక్స్ సో ఆ పప్పు బియ్యంకి మనం పదహారు గ్లాసుల నీళ్లు వేయబోతున్నాం యాడ్ చేసేద్దాం పదహారు గ్లాసులు ఎందుకంటే విసివుల బాత్ మనకి అలా నోట్లో వేసుకుంటే మెల్లగా జారిపోయేలాగా జారుగా ఉండాలన్నమాట సో ఇప్పుడు ఇది పక్కన పెట్టేసి చింతపండు చింతపండు చూస్తారా కరెక్ట్ గా గోలీ సైజే అస్సలు ఎక్కువ వద్దు జస్ట్ నెయిన్ సేక్ అనమాట ఎక్కువ వేసుకోవద్దు సో ఇంత చింతపండు తీసుకొని సోప్ చేసేసుకుందాం చింతపండు నానబెట్టుకోవడానికి కూడా మన మెజరింగ్ గ్లాస్ టీ గ్లాస్ తీసుకున్నాం కదా అన్నే నీళ్లు వేసుకున్నాను అనమాట మీరు పులుసు పోసేటప్పుడు కూడా చాలా తక్కువ నీళ్లతో పులుసు పోయాలన్నమాట మరి ఎక్కువ నీళ్లు మన పులుసులకు పోసినట్టు పోసేయకూడదు ఇది పక్కన పెట్టేసుకుందాం మనం కందిపప్పు బియ్యం కూడా ఇంతసేపు నానాలి అనే స్పెసిఫిక్ టైం ఏం లేదు మన కూరగాయలు కట్ చేసుకునే లోపల కందిపప్పు బియ్యం నానిపోతాయి కూరగాయలకి నేను రెండు క్యారెట్ రెండు ఆలు తీసుకున్నాను ఈ సైజ్ వి ఇప్పుడు కరెంట్ జనరేషన్ లో ఏమేమో వెజిటబుల్స్ వేసేస్తున్నారు బిజిబిలాబాద్ లో బట్ ద ఒరిజినల్ ట్రెడిషనల్ టేస్ట్ మనకి బిజిబిలాబాద్ కావాలంటే జస్ట్ ఈ రెండు వెజిటబుల్స్ వేసుకోండి శివ వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఇవి రెండే వేసేవాళ్ళు వేరే ఏ వెజిటబుల్స్ నానమ్మ వాడేవాళ్ళు కాదు ఆ అప్పుడప్పుడు మునక్కాయ వేసేవాళ్ళు బట్ అది ఆప్షనల్ ఎందుకంటే మనం నేను స్పెసిఫిక్ గా మన సాంబార్ పొడిలో మునక్కాయ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇందులో అక్కర్లేదనమాట ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టారు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే బిసిబిలాబాద్ ట్రెడిషనల్ రెసిపీలో ఉల్లిపాయ టమాటో లేవు సో అవి అసలు యాడ్ చేయదు మనకి తినేటప్పుడు వెరీ వెజిటబుల్స్ ఏ ఎక్కువ టేస్ట్ డామినేట్ చేయకూడదు అనమాట మనకి ఆ రైస్ ఫ్లేవర్ ఎక్కువ తెలియాలి మనకి వెజిటబుల్స్ అక్కడక్కడ తగలాలి ఉల్లిపాయ టమాటో వేస్తే అసలు ఆ టేస్ట్ ఫ్లేవర్ ఏ మారిపోతుంది సో జస్ట్ క్యారెట్ అండ్ ఆలు ఇప్పుడు ఇవి పీల్ చేసుకొని కట్ చేసుకుందాం చెప్పాను కదా నేను చూపించుకోయేది ఈజీయెస్ట్ రెసిపీ అని 
సో మనం అన్నం ఒకసారి పప్పు ఒకసారి వెజిటబుల్స్ ఒకసారి ఇలాగ విడివిడిగా ఫ్రై చేసుకోమనమాట అన్ని కలిపి వండేస్తాము అందుకే ఇది ఈజీయెస్ట్ రెసిపీ ఇప్పుడు ఇవి ఎలా కట్ చేసుకోవాలని చెప్తాను మన కుక్కర్ లో వేయబోతున్నాం కాబట్టి కొంచెం పెద్ద ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి ఇంత ఉండాలి ఒక ముక్క మినిమం ఇంత ఉండాలి నెక్స్ట్ క్యారెట్ క్యారెట్ కూడా మనం కొంచెం పెద్ద ముక్కలు వేసుకోవాలి ఇలా రెండుగా చేసుకొని మళ్ళీ దీన్ని స్లిప్ చేసుకొని ఇలా అడ్డంగా కట్ చేసుకోండి కటింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది మనం కందిపప్పు బియ్యం నానబెట్టుకున్నాం కదా అదే కుక్కర్ లో వేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇందులో హాఫ్ స్పూన్ పసుపు వేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టేసుకున్నాం ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి ఐదు విజిల్లు ఉడకనిద్దాం మీరు నోటీస్ చేశారు కదా నేను బెల్లం వేయలేదు మాకు అంత పెద్దగా నచ్చదు అనమాట సో మీకు నచ్చుతుంది అంటే ఒక చిన్న ఇంత పలుకులు రెండు రెండు బెల్లం ముక్కలు వేసుకోండి సరిపోతుంది ఐదు విజిల్ వచ్చేసాయి ఆఫ్ చేసేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ స్టీమ్ వస్తుంది కదా సో ఆ స్టీమ్ దానంతటా అది వెళ్ళిపోయే వరకు ఒక టెన్ మినిట్స్ వదిలేసి తర్వాత ఓపెన్ చేద్దాం మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కొత్తగా ఏదైనా వండి పెట్టాలి ఇంతవరకు విజిబుల్ అవ్వ చేయలేదంటే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఎప్పుడైనా కొంచెం బద్దకంగా అనిపిస్తుంది అబ్బా అన్నం కూర ఫ్రై ఇన్ని చేయాలి అనిపిస్తుంది అంటే అన్ని కలిపేసి విజిబుల్ అవ్వ చేయండి మీ ఇంట్లో వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేయకుండా డెఫినెట్ గా ఇష్టంగా తింటారు అంత బాగుంటుంది ఎస్పెషల్లీ లంచ్ బాక్సెస్ కి బిసిబుల్ అవ్వ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది సో డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి చూసారా టెన్ మినిట్స్ లో స్టీమ్ అంతా వచ్చేసింది ఇప్పుడు మూత తీసిద్దాం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో మన ప్రొసీజర్ అంతా అయిపోతుంది అంతవరకు లో ఫ్లేమ్ లో ఉంచుకోండి ఫస్ట్ మనం సాంబార్ పొడి వేసుకుందాం వేడి వేడి అన్నంలో సాంబార్ పొడి సో నేను తీసుకున్న క్వాంటిటీకి నాలుగు స్పూన్లు సాంబార్ పొడి యాడ్ చేయబోతున్నా మీరు చేసేదాన్ని బట్టి మీరు సాంబార్ పొడి వేసుకోండి ఇప్పుడు మనం నానపెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి కూడా రసం పిండేసుకొని అది కూడా పోసేసుకున్నాం వేడి మీద సాంబార్ పొడి పడిన వెంటనే ఘమ ఘమ వాసన ఇప్పుడు ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసేద్దాం ఉప్పు నేను టూ స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నాను మీరు మీ టేస్ట్ కి తగినట్టు వేసుకోండి ఉప్పు వేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో నెయ్యి నెయ్యి మీరు మంచి స్మెల్ ఉండేది మన ఇంట్లో చేసిందైనా ఎక్కడైనా కొంటున్నారంటే కూడా ఆ మన రవ్వ రవ్వగా ఉండే మంచి నెయ్యి తీసుకోండి ఆ నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక త్రీ టు ఫోర్ స్పూన్స్ నేనైతే ఫైవ్ స్పూన్స్ కూడా యాడ్ చేస్తాను ఒక్కొక్కసారి సో నెయ్యి వేసేద్దాం సో కన్సిస్టెన్సీ చూసారా ఇలా ఉంది బట్ నాకు ఇంకొంచెం జారుగా కావాలి సో ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసేసుకుంటాను ఎస్ వాటర్ కూడా కలిపేసుకున్నా ఇప్పుడు టేస్ట్ చూసేద్దా నన్ను వదిలితే నేను వెంటనే తినేస్తా బిసిబిల్ వాత పెళ్లికి ముందు పరిచయం లేదు కాబట్టి నాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ లో దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి అంతగా ఇష్టపడేదాన్ని కాదు నేను కొత్త ఫుడ్ ఏదైనా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలంటే చాలా ఆలోచిస్తాను అనమాట బట్ ఒక్కసారి టేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఎంత నచ్చిందంటే మోస్ట్లీ మన తెలుగులలో బిసిబిల్ అవాత్ అనేది చాలా తక్కువ చేయడం సో ఇప్పటి వరకు మీరు అటెంప్ట్ చేయకపోయి ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా అటెంప్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చూసేస్తా చాలా బాగుంది 
బట్ ఒక్క స్పూన్ కొంచెం ఉప్పు పడితే బాగుంటుంది ఉప్పు వేసేసుకుంటా సో ఉప్పు వేసేసుకున్న ఇప్పుడు మిక్స్ చేసేసి ఇంకా శివాకి యాక్చువల్గా ఇందాక నుంచి కెమెరా వెనక టేస్ట్ ఇవ్వు నేను టేస్ట్ చేసేటప్పుడు అంత టేస్ట్ ఇవ్వు టేస్ట్ ఇవ్వాలి కూడా అడుగుతున్నారు సో హీస్ వెయిటింగ్ సో మీ టెంపింగ్ మాస్టర్కి సర్వ్ చేసేద్దాం అంతే ఈ ఉప్పు కరిగిన తర్వాత దీన్ని చింతపండు పచ్చి పులుసు వేసాం నీళ్లు వేసాం అది ఉడుకుతుందా ఈ కన్ఫ్యూజన్స్ ఏం వద్దు మనం ఆల్రెడీ బిస్బిల్లబాద్ చాలా వేడిగా ఉన్నప్పుడు అవన్నీ వేసాం సో ఎక్కువ ఉడకక్కర్లేదు ఇప్పుడు కూడా ఉప్పు కలిపేసుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాం ఎస్ దాన్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నా ఇంకా సరే బీసీ బెల్లబాత్ స్మెల్ సూపర్ బెస్ట్ బీసీ బెల్లబాత్ ఏంటంటే అలా వేసి నువ్వు ప్లేట్ లాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయి వాల్కన్ లాగా స్ప్రెడ్ అయిపోవాలి అప్పుడే టేస్ట్ పలే ఉంటుంది దీని బెస్ట్ కాంబినేషన్ పొటాటో చిప్స్ అది కూడా కారం తోటి మిక్స్ చేస్తారు కదా పొటాటో చిప్స్ నార్మల్ ప్లేస్కి వెళ్ళొద్దు హాట్ చిప్స్లో దొరుకుతాయి కదా అది చాలా క్రంచిగా ఉండదు అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ అయిపోతున్నాను బా బా సాంబార్ పొటితోటి సూపర్ ఇది పొటాటో అలా క్రష్ చేసుకొని ఇలా కలుపుకొని ఇలా తిన్నాను అక్కడ క్యారెట్స్ ఇక్కడ ఇలా క్రష్ చేసుకొని వన్ మోర్ పొటాటో చిప్ అలా మిక్స్ చేసుకొని ఓకే నేను ఇలా తింటూ ఉంటాను మీరు కూడా వెంటనే రెసిపీని రెడీ చేసుకొని ఇంట్లో అందరికీ పెట్టండి ఎంజాయ్ చేయండి బాబాయ్